Voy claro. a hacer una aclaración porque escuché en colegas de ustedes que, que dijo que eso fue un acuerdo verbal que tuvimos con la empresa Río Uruguay. Nunca fue una, una, una cuestión verbal. Esto cada vez que hubo un aumento de, del boleto, se habla, yo no interfiero, si no lo hablan dentro del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante es el que llega a un acuerdo, y obviamente que yo soy parte también de la negociación, pero ahí se negocia y se llega a los aumentos. Cada vez que tuvimos un aumento, se dijo, se va a dar un subsidio de 360 mil pesos al año, 30 mil pesos por mes. ¿sí? El tema es que cuando vamos a querer eh, pagar el subsidio, nos damos cuenta que no estaba la ordenanza, se le debe 2016. 2017 y 2018 no había ordenanza. Entonces lo que se le pide al Consejo Deliberante para poder hacer el pago efectivo de la, del subsidio, que tengamos la ordenanza. Sin esa ordenanza no podemos pagar. Es decir, yo no puedo arbitrariamente decir páguese por más que se habló y que se consensuó dentro del ámbito del Consejo una, un subsidio. ¿Y por qué un, monto, ¿Por qué un monto fijo teniendo en cuenta que el boleto ha ido cambiando, que el escenario no es el mismo? Si uno toma enero de 2017 a... Lo que va a terminar pagándose ahora, por ejemplo, en diciembre de 2018, estamos hablando de una diferencia abismal, incluso en el precio del boleto. Este año ya el Consejo ha dado un aumento que va en torno al 55%. Es el reclamo que me hizo la empresa. Me, me dice, Mario, me estás pagando 30 mil pesos de un subsidio de hace tres años y no actualizás el valor 2016, 2017 y 2018. Yo digo, cuando vos fuiste a hablar al Consejo, se pusieron de acuerdo el aumento, lo plantearon con un valor de, de subsidio. Si no se dijo en su momento cuánto va a ser el subsidio, yo tengo que respetar lo que ustedes hablaron. ¿Eh? Entonces hubo un reclamo de actualización. Yo le dije, como no, no se conversó previamente ¿sí? de aumento del subsidio, no lo consideré. No deja, de Pero, ser, no deja de ser desprolijo la situación. No, no, no es que, ¿por qué desprolijo? En términos de no haber acordado, digo, por un monto que es eh, retroactivo, que estaba estipulado o hablado, pero no estaba fijado no, por ordenanza. No, no es desprolijo, no es desprolijo. No es desprolijo fue, si podríamos decirle, un, una cuestión de no haberse tenido en cuenta en el momento que se hizo el aumento del boleto, poner ahí el valor que tiene que estar del subsidio. Eh, por eso fue un, un error de no haberle escrito. Se habló, se conversó en el ámbito del Consejo, pero no se puso en la ordenanza. Entonces, al momento de que uno quiere efectivizar el pago, nos encontramos que no teníamos ese instrumento. Es un instrumento legal que lo tenemos que tener. ¿sí? Y por otro lado, le hace una aclaración. Eh, la empresa de Río Uruguay, llegamos a un acuerdo que nosotros le damos un subsidio, pero él tiene que traer mayor cantidad de unidades de colectivos apóstoles para poder patentar. De hecho, todo lo que se va a subsidio, el 80% del subsidio queda en el municipio, porque paga patente. Es decir, que a nosotros también nos conviene porque llevamos un acuerdo. Bueno, la comunidad Apóstoles hace un esfuerzo pagando el subsidio, pero pagando una patente. Y eso también hay que hacer un, eh, reconocer la, el, el gesto de la empresa de poder patentar acá. Intendente, le consulto en términos electorales. Eh, esta semana han confirmado varios intendentes, sobre todo de localidades pequeñas, que no van a ir por un nuevo periodo. El caso, por ejemplo, de Norberto Aguirre, del Dorado, sí ha confirmado que va a ir por su sexto periodo. ¿Usted tiene definido ya que va a ser en el 2019? Todavía no, porque no hablé con las, con las ¿cómo es? Eh, autoridades de, de nuestro movimiento partidario, que son los que ellos también te dicen vos tenés que tener un consentimiento de parte partidaria si, si están de acuerdo a lo que uno viene haciendo. Eh, también uno va evaluando con la sociedad si, si están de acuerdo que uno pueda presentarse. Hay muchos que preguntan si la carta orgánica avala un periodo más, si avala un periodo más, está dentro de la carta orgánica un tercer mandato, pero también uno tiene que estar sujeto a lo que dice eh, el partido, el movimiento de nosotros, el Frente Renovador, es el que uno tiene que ponerse a trabajar. ¿En lo personal tiene intención de ir por uno más? ¿En lo personal? Y a veces pienso, ¿sí? y muchas veces me preguntan si voy a hacerlo. Eh, yo le, le contesto, como le contesté a varios, eh, que el cargo de intendente me gusta. No le voy a negar. Me gusta lo que yo hago. Eh, lo hago con muchísima pasión. Dejo mucho tiempo por mi comunidad y quiero hacer mucho más. Pero también estoy sujeto a también hacer consulta con la misma sociedad para ver si están de acuerdo que yo pueda hacer un mandato más.